¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a su sesión de matemáticas para sexto grado en Aprenden Casados. Y como siempre, ya me acompaña la maestra Gaby Silva. Bienvenida. Hola, María. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos, ahí en casa? Espero que muy listos para poder participar en un juego que les tenemos preparados donde ubicaremos números en la recta. Ahí ya quiero comenzar a jugar, pero antes de cualquier cosa, vamos con Ajo Listo para escuchar un consejo. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. <risa> ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Ojalá que ya tengan ustedes sus manos limpias y que ya tengan listos todos sus materiales. Pues sí, espero que estén muy listos y pues que estén disfrutando de un buen día para que el día de hoy con nosotras sigan aprendiendo en sus clases, poniendo en práctica eh, todo lo que hemos estado viendo sobre la recta numérica. Nosotros estamos muy felices porque cada día pues aprendemos más, estos últimos días hemos estado descubriendo cómo representar números naturales, fracciones y números decimales dentro de una recta. Definitivamente, bueno, sé que no es una tarea fácil, pero eh, lo seguiremos haciendo, estaremos ubicando fracciones y decimales en nuestra recta. Exacto, la semana pasada aprendí que podemos construir una recta numérica como nos convenga, siempre y cuando ubiquemos el cero como punto de partida y definamos con claridad un segmento que nos sirva de unidad, que podamos repetir de manera sistemática siempre con la misma medida. Así es, pero sobre todo debemos tener en cuenta que la recta numérica es una forma de materializar algunas ideas y características de los números pues para seguir aprendiendo más acerca de ellos. Ahora sí que antes de comenzar, ¿qué les parece si vemos un video sobre la representación de las fracciones sencillas en la recta numérica? Hemos visto las fracciones como una ayuda para representar partes de un todo o enteros. Sin embargo, en este video lo que me gustaría es que, bueno, lleguemos a expandir la idea de estas fracciones dentro de una recta numérica. Ustedes ya conocen esto y vamos a colocarlo. ¿Qué? Pensemos que tengo una recta numérica. Esta es mi recta numérica, que va del 0 al 2. Por aquí estará el 1. ¿Y qué pasa si yo busco representar la fracción? Voy a representar la fracción 3 cuartos. Este 4 casi no se ve, voy a cambiar el color. 3 cuartos. ¿Cómo es que voy a representar esta fracción dentro de una recta numérica? Si ya sé cómo representar números enteros, pero ¿y las fracciones? Esto está muy sencillo. Dado que esta fracción tiene un numerador menor que el denominador, sabremos que está antes del primer entero. Es decir, será un número menor a 1. Así es que vamos a nuestro denominador y nos indica que está dividido en cuatro partes iguales. Vamos a colocar cuatro partes iguales. Esta sería la mitad. Y esta sería la forma en que partimos en cuatro partes iguales. Tenemos una, dos, tres, cuatro. 
Considerando que estas cuatro partes son iguales, el numerador nos representará cuántas veces nos hemos movido hacia el 1. En este caso porque es positivo. Tengo 3 cuartos, indica que tenemos 1, 2, 3. En esta posición se encontrará 3 cuartos. Si yo quisiera saber qué números se encuentran en estas, en estas mismas particiones, tendré que de cualquier manera son cuartos, porque está dividido en cuartos, y aquí me habré movido una, dos, por lo que mi numerador será dos, y mi denominador me indicará que está dividido en cuatro partes iguales, dos cuartos. Finalmente, en anaranjado, pondré... ¿Cuál es la representación de este punto? Tenemos cuatro partes iguales divididas y solo me he movido una hacia el entero. Tendré entonces un cuarto. Voy a mover esta fracción hacia acá. Hacia acá. ¿Ok? Entonces, esto haría que el cero serían cero cuartos. También lo podemos representar así, sin embargo no es tan común, podemos dejarlo vacío. Este es el que me interesa también mucho, tenemos 1, 2, 3, 4 partes iguales. Y si nos hemos movido 1, 2, 3, 4, tendremos aquí 4 cuartos, que tiene todo el sentido, ¿saben por qué? 4 cuartos significa que tengo 4 piezas de cuatro piezas posibles. Lo que eso me representa un entero. ¿Vamos bien? Si nosotros tenemos cualquier número distinto a cero, dividido entre ese mismo número, tendremos igual a uno. Recuerda que esta línea nos representa literalmente una división, 4 entre 4 es igual a 1. Y de ahí sale que es un entero. Ahora que tenemos este concepto y esta visualización de cómo representamos las fracciones en una recta numérica, vamos a hacer ejercicios. ¿Qué tal que nos dice, mueve el punto anaranjado a 5 sextos en la recta numérica? Aquí tenemos ya la recta numérica que va del 0 al 1 y está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es correcto porque el denominador es 6. Así es que dice que nos hemos movido a 5 de esas 6 piezas. Moveremos 1, 2, 3, 4, 5. Tal vez si no tuviéramos la recta numérica dividida sería un poco más complicado. Sin embargo, ahora sabemos que tomamos el denominador y eso indica en cuántas partes iguales se ha dividido del 0 al 1. Vamos a comprobar la respuesta y es correcta. Mueve el punto anaranjado a 4 quintos o 4 sobre 5 en la recta numérica. ¿Este 5 qué nos representa? Pues que está dividido en 1, 2, 3, 4. 4, 5 espacios iguales y de esos nos moveremos al cuarto. 1, 2, 3, 4. 4 quintos, 4 de los 5 espacios. Es correcto. Una más. Mueve el punto anaranjado a 2 quintos en la recta numérica. Ustedes ya saben que esto está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, como lo indica el denominador. Y el numerador nos dice que nos movamos hacia el segundo bloque de estos 5 que tenemos como un entero. Dos quintos, comprobemos la respuesta y es correcta. Como ya les había dicho, hoy traigo preparado un juego que realizaremos antes de resolver el día de mañana nuestro desafío número 24, que se llama ¿Quién va adelante? Eh, a mí me encanta jugar. Y siento que de manera divertida también podemos lograr los objetivos de la clase. Y yo ya estoy lista para escuchar las instrucciones de este juego y también invitamos a todos los niños y niñas que nos acompañan a que pongan mucha atención para que puedan corroborar que lo que estamos haciendo durante el juego sea correcto. 
Muy bien, pues si ya están todos listos, este juego se titula Las Carreritas. Yo creo que todos alguna vez en nuestra vida hemos jugado algún tipo de carrera con nuestros amigos o familiares para ver quién llega primero a la meta. No sé, pensemos en carreras con cochecitos de juguete, pueden ser carreras a pie, en patines o hasta con caballos. Ajá. Pero el día de hoy jugaremos a las carreritas utilizando cuatro coches y una autopista para ellos. Uh -huh. A ti, María, te va a tocar mover dos coches Ajá. y yo voy a tener que mover los otros dos. Tengo también unas tarjetas que nos van a ir indicando la distancia que van a tener que avanzar cada uno de nuestros vehículos. Uh -huh. Eh, suena muy interesante y divertido este juego. A mí me gustaba jugar con mis primitos con sus carritos, así que ya tengo algo de experiencia. Aunque me doy cuenta de que esta vez lo combinaremos con todo lo que estamos aprendiendo sobre la recta numérica y las representaciones de fracciones y decimales. Pero, ¿qué más necesitamos para jugar? Ok, pues primeramente voy a dar a conocer las reglas ajá, y todas las consideraciones que vamos a, a necesitar para realizar nuestro juego de las carreritas. La número uno, pongan mucha atención, es la longitud de todas las pistas que van a recorrer los carros va a ser de 10 kilómetros cada una. Ajá. Ahora, la número dos, es importante que recordemos que vamos a tomar como referencia todo lo que es nuestro trayecto completo, el cual va a equivaler a 10 kilómetros. Así que ya colocamos el número cero al principio, como tú nos lo dijiste anteriormente, María, es muy importante en otra clase que sepamos de dónde vamos a partir. Entonces ya tenemos el cero y al final de la meta ya está marcado nuestros 10 kilómetros, que es el trayecto. ¿Listos? Número 3. Vamos a tener cuatro coches para jugar. Son de cuatro colores, es rojo, azul, amarillo y verde. María, tú vas a mover dos y yo voy a, yo voy a mover otros dos. Uh -huh. Ahora, el número cuatro es que por turnos, pues vamos a ir sacando una de las tarjetas que yo tengo aquí, que nos va a indicar, puede ser un número natural, puede ser una fracción o un número decimal, y nos va a decir cuál va a ser el avance que va a recorrer cada uno de nuestros coches. Por último, número cinco, va a ganar quien coloque correctamente sus coches pero pongan mucha atención, porque además va a ganar el que haya llegado más lejos en todo este juego de las carreritas. Uh -huh. ¿Pusieron atención? ¿Te quedaron claras las instrucciones, María? ¿Ya estás listísima para jugar? Clarísimas, ya estoy más que lista para comenzar a ganar esta competencia. Pero, ¿quién moverá cada coche? ¿Nosotros? Pues mira, son cuatro y yo veo que ya tienes elegido dos. Ya. Que a ti te van a tocar. Entonces, a ti te va a tocar el azul y el rojo. Y, pues, yo me voy a quedar. Tengo aquí otros dos con verde y amarillo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues, ya listísimos. Ahora vamos a ubicar nuestros coches para que inicie la competencia. Uh -huh. Muy bien. Los vamos a colocar ahí, ¿cierto? Al el inicio. Ajá. Muy bien. Ponlos donde tú quieras. Mm, hasta abajo. Es zonas de la buena suerte. Voy a colocar aquí el rojo y abajo voy a colocar el azul. Listo. Bien, entonces yo aquí pongo el amarillo y el verde. Entonces, pues bueno, vamos a pegar ahora estas tarjetas Ajá. en el pizarrón. ¿Así es? ¿Volteadas? Volteadas, así que no se vea. Ya después las iremos... Ok. Este... Sacando por turnos. Ah, bueno. Y Gracias. nos falta una, nos falta una verde. ¡Ah! Sí. ¡Qué nervios! Muchas gracias. Listo. Muy bien, entonces ahorita no vamos a poder ver las distancias hasta que cada una le toque su turno y bueno, ya la despegue y la vaya descubriendo. Uh -huh. Pero debo aclarar que marqué las distancias de dos maneras. Uh -huh. Una es como un avance en kilómetros dentro de la pista y también como una fracción del recorrido total de la pista. Uh -huh. Por ejemplo, te puede salir un tercio para indicar que debes avanzar pues solamente un tercio del recorrido o bien te podría salir también tres kilómetros para indicar 
que esa es la distancia precisa que vas a tener que recorrer en la pista. Muy bien. Entonces, pues espero, ya tenemos listo todos los materiales, ya en el lugar correcto, como para poder iniciar con nuestro juego. Uh -huh. Entonces, en este primer turno, María, pues tú inicias, ¿sale? Así es Muy que bien. toma eh, la primera tarjeta, ¿te parece bien? Creo que me voy a ir en orden. Voy a, voy a tomar esta primera, siento que es de la suerte. ¿Qué tal que esta dice? Avanzas 10 kilómetros. Ah, dice nada más hay un medio. Me lo quedo. Pues está muy bien, ya hemos trabajado con esos números, ¿no? Sí. Entonces te tocó un medio. Sí. Entonces, ¿crees que te sea fácil? No lo sé, la verdad. Bueno, no, a ver, voy a pensar. Ya hemos trabajado con fracciones, entonces creo que será fácil colocarla en la recta. Mm, a, a ver, ver ¿qué es lo que haré? Pero cuéntanos cómo le harías para posicionar el medio que te tocó dentro de la recta. Pues ahora que ya lo estoy pensando, sería facilísimo, ya que un medio corresponde a la mitad del trayecto total. Entonces, si la pista mide 10 kilómetros, la mitad de 10 es 5. Así que creo que en mi coche debo colocarlo exactamente a la mitad de la pista. A ver, muy bien, eso está muy bien, pero espera un poquitito. ¿ja? Es correcto tu procedimiento, pero ¿qué tenemos que hacer? Eh, o cómo le tenemos que hacer de una forma más precisa para saber quién avanzó más al final. Yo digo, lo más recomendable sería utilizar pues, alguna otra estrategia, no sé qué se te ocurre para que quede un poquitito más exacto. Este, ¿Qué sería? Pues si queremos localizar la mitad, lo más fácil sería doblar una tira del mismo tamaño en dos partes para que se conviertan en medios. Ok. ¿Cierto? Pues, ¿qué te parece? En lugar de la tira, traigo el cordón que habíamos utilizado también la clase pasada. Ah, ajá. Y entonces podemos medir el largo de toda la pista y como tú bien dices, pues ahora sí, doblarla a la mitad para poder obtener la mitad. Entonces, vete a tus 10 kilómetros. Ah, se ha ido el cordón. Bueno, entonces aquí, 10 kilómetros. Y aquí está el cero. Ajá. Ah, mira, muy bien. Entonces... Pues tu idea es muy buena. Vamos a doblarla a la mitad para que puedas ubicar tu recorrido. Doblado tal cual a la mitad. Y ahora lo voy a colocar sobre la recta. Y de aquí, que está el cero. Acá, aquí está. Aquí, aquí llegó. Bueno, sí, tu coche y un puntito. Eh. Listo. ¡Ay, qué bonito coche azul! Ahora sí veo entonces que ya avancé la mitad del recorrido, que también equivale a punto cinco del trayecto. Muy bien, tienes razón, María. Eh, esa es una muy buena reflexión la que tú hiciste. Yo agregaría también la cantidad que representa en kilómetros. Si son 10 kilómetros, y esa es la longitud de toda la pista, entonces la mitad, ¿cuánto eh, ¿cuántos kilómetros representaría? Yo, yo sé, 5 kilómetros. Perfecto. Entonces, aquí son 5 kilómetros. Veamos, ahora es mi turno. Voy a mover el coche amarillo. Uh -huh. Voy a destapar, pues como dices tú, en orden. Voy a destapar la siguiente tarjeta. Va. A ver. Yo creo que también va a ser muy fácil para ti esto. Quiero ver qué estrategia vas a utilizar para poder mover tu coche. Pues a mí me tocó también una fracción, si se dan cuenta. A ti te tocó un medio y ahora a mí me tocó tres cuartos. Ajá. Ajá. O lo que es lo mismo, tres partes de las cuatro que tiene un entero. Uh -huh. Se me ocurre, pues no sé, segmentar nuestra pista o, o nuestra recta en cuatro partes. Es decir, pues como nos lo indica el denominador, en cuartos. ¿Cómo puedo hacerle para poder saber dónde hacer los cortes en la recta de mi cochecito amarillo? Ah, pues muy fácil. Yo creo que lo mismo que hicimos con la distancia que me tocó a mí. Si ya lo doblamos en medios, haciendo so un solo doblez, lo correcto sería hacer un doblez más y así ya tendríamos los cuartos. Y podríamos ubicar las tres cuartas partes del recorrido, pues muy fácilmente. Eh, tú sí has puesto mucha atención. Muy bien, María. Eh, entonces, aquí sí se nota que has entendido. Vamos a hacer los dobleces para que nuestra pista ahora quede fraccionaria en cuatro, fraccionada más bien, en cuatro partes. Ajá. ¿Me sí. podrías apoyar a hacerlo con el cordón? 
Por supuesto. Aquí está el cordón. Esa es la mitad. Que lo vamos a colocar. Bueno, pues sí, ya lo hicimos para aquí, ¿verdad? Aquí está tal cual a la mitad. Ajá. Y de aquí lo vamos a volver a doblar así. Y ahí están los cuartos. Efectivamente. Entonces, si me apoyas en la recta que sería de mi coche amarillo. Claro. A mí me tocaron tres cuartos. Uh -huh. Entonces, si ya sabemos que esta es la distancia de un cuarto, aquí empezaría un cuarto y luego lo volteamos Dos cuartos, acá. nos damos cuenta que llegamos al mismo punto donde estabas tú, Ajá. que era un medio, pero ahora vámonos con el último cuarto porque me tocaron tres cuartos. Tres cuartos. Aquí está. Perfecto, muchas gracias. De nada. Perfecto, entonces aquí le voy a poner también que fue un medio. Uh -huh. Y aquí que quedó ya en tres cuartos y eso en kilómetros. Mm. Ahora veamos, María, qué puedes observar pues de lo que llevan recorrido nuestros dos coches hasta este momento. Pues que me vas ganando, Gaby. Eso es lo que yo estoy viendo. Que mi coche avanzó justo a la mitad con el un medio y el tuyo avanzó tres cuartos. Mira, mira. Tú ya estás muy adelante. Entonces, también podríamos definir que tres cuartos es mayor que un medio. Si sí, hasta ahorita, por el momento, pues sí, voy más adelante. Entonces, tu, tu observación es correcta. Muchos de nuestros chicos y chicas quizás tengan otros procedimientos y estrategias para participar en este juego. No sé, como utilizando conversiones de fracciones a decimales, esa podría ser una opción. ¿no? Por ejemplo, pues recordemos que un cuarto nos representa... ¿Se acuerdan ustedes? Punto, Punto. 25 uh -huh. ajá, en números decimales. Entonces, pues en este caso, si yo llegué a tres cuartos y ya sabemos que un cuarto es punto 25, pues tendrían que ser tres veces punto 25 y por lo tanto esto sería igual en números decimales a punto 75. Ajá. Entonces, yo supongo que algunos... Niños quizás también estén trabajando pues hasta en este momento con nosotros, igual utilizando tiras de papel o listones para poder encontrar también las respuestas a este desafío. Así es, eso es lo que me encanta de las matemáticas, ya que regularmente podemos encontrar varios caminos para resolver pues cada uno de los problemas. Entonces los invitamos a que en casa comenten en familia de qué otras maneras se podrían colocar los puntos en la recta. Muy bien, ¿eh? pongan mucha atención a esa indicación que les dio María porque es muy importante. Ahora pues continuamos con nuestro juego y Ajá. es tu turno nuevamente María. Ya me voy a seguir en orden ya que estamos en esto. A ver, 5 kilómetros. ¡Yay! Ah, no, sí, ¿verdad? Me salió 5 kilómetros, pero necesito pensar cómo hacerlo para colocar correctamente. Pero ahorita que lo estoy pensando y mientras lo voy diciendo... Pues ya sacamos una igual, que decía aquí un medio. Sí, la verdad es que es muy sencillo, María. Sí. ¿Ah? Pero eres muy inteligente. Voy a darles unas pistas a los chicos ahí en casa. Ajá. Sí. Piensen que el trayecto total de nuestra pista, pues ya sabemos que es de 10 kilómetros. Sí. Ahora, tu cochecito rojo va a avanzar solamente hasta los 5 kilómetros. ¿Qué relación observan ustedes en casa entre el 10 y el 5? Yo, yo sé que 5 es la mitad de 10. Entonces, necesitamos dividir nuevamente la recta en dos partes, es decir, a la mitad. Entonces, pues, ¿de qué te han... De, eh, más bien, ¿de qué te has dado cuenta en este turno que tú ya jugaste? Que 5 kilómetros es la mitad del trayecto total y que en una fracción eso corresponde a un medio de todo el trayecto. Muy bien. Pues, entonces, ¿qué te parece si mueves tu cochecito? Y estaba aquí, lo vamos a colocar, a la mitad de la recta. Listo. Entonces, eso quiere decir también que si colocamos las, las, las tres al mismo nivel, podemos ver que el coche azul y el rojo pues, han estado avanzando exactamente lo mismo. Veamos cómo van pues, las distancias así ya de los coches que hemos avanzado hasta el momento. El azul es medio, 5 kilómetros, el rojo... Quedó igualito, ya te había salido en tu tarjeta 5 kilómetros. Y el amarillo todavía hasta el momento va adelante con 3 cuartos. Uh -huh. 
ahorita el juego, pues recuerda que todavía no acaba. Vamos a ver, voy a tomar yo la última tarjetita Ajá. y a ver qué me sale con el coche verde. Muy bien. Esta dice punto .75. A mí me tocó un número decimal, Ajá. el punto .75. Pensemos cómo podría hacerle para saber dónde ubicar esta última distancia en esta recta. Pues exactamente igual que hace rato, haciendo dobleces en la tira, pero en esta ocasión, si no tenemos la fracción, pues podemos doblar la tira en 100 partes para contar 75 y así irlas colocando. Aunque creo que es un poco complicado, pero esto sería una forma. <risa> pues... ¿Qué te parece? Podríamos tomar como referencia que el trayecto total es de un 100% o la unidad. Ajá. Entonces, ¿cuánto representa la mitad de ese 100%? El 50% o el punto 50. Muy bien, correcto. Y si partimos nuevamente ese punto 50, eh, pues tendríamos punto 25 o 25%. Muy bien. Y eso ya nos representaría un cuarto. ¿no? Oh, ajá. Entonces, el coche verde va a avanzar hasta el punto 75, que también ya tenemos aquí la marca. <risa> o tres cuartos. Pues sí, cada punto 25 es un cuarto y así llegar hasta punto 75. Y me parece muy injusto porque Gaby ganó esta carrera de cochecitos. Bueno, lo importante es que nos demos cuenta que el punto 75 y tres cuartos es la misma distancia y pues que fue la que avanzaron tanto el coche verde como el coche amarillo. Uh -huh. Entonces, si ya vemos pues el final de la carrera, veamos cómo es que quedaron las distancias. Ya tenemos el verde y el amarillo, punto 75, tres cuartos. Y el rojo y el azul, 5 eh, kilómetros, punto 50 o un medio. Uh -huh. Esos dos coches, por, viendo la fracción, fueron los que avanzaron más. Y estos dos viendo la fracción o kilómetros o números decimales, vemos que fueron los que avanzaron menos. Uh -huh. Y así podemos ver cómo Gaby me arrasó en esta carrera de cochecitos. ¡Qué barbaridad! Lo importante aquí en este juego es que ustedes en casa hayan puesto en práctica cómo dividimos la recta, lo que vimos la vez pasada también de la importancia de tener nuestro punto de origen y el trayecto total y para poder ubicar el resto de las fracciones, números decimales o números enteros. Así es que espero que les haya parecido divertido este juego con el que, pues la verdad, estamos eh, siguiendo aprendiendo, colocando números, fracciones y decimales en la recta. Y en la siguiente sesión realizaremos una actividad parecida para poder resolver nuestro desafío 24, que también trata sobre una carrera. Gaby, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti. Hemos terminado con ¿Quién va adelante? Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gavillo. A continuación, Ciencias Naturales. Pero antes, a movernos un poco. tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep .gob.mx Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 720413 con 100 líneas. El 11 de diciembre no habrá clases porque hay Consejo Técnico Escolar, así que tendremos programación de entretenimiento. No te la pierdas.